ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി സി മാജിക് കോഡ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇഡിയംസ് ആണ് ചെറിയ സിമ്പിൾ ട്രിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇഡിയംസ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രൈസൽ വെബ്സ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കമൻസ് തന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കമൻറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒത്തിരി നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇടിയം നോക്കാം ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ ആദ്യത്തെ ഇടിയം ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ ആണ് ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡറിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ എന്നാണ് ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർത്ഥം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കേക്ക് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യുട്ടി പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേക്ക് കമ്പനി ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അപ്പം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരു കേക്കിന്റെ ഒരു പടമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ ആപ്പിൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പം കേക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ റൗണ്ടിലൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് 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 അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടു ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നോക്കി ആപ്പിൾ ഒരു അങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അടുത്തല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരെണ്ണം അവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ആപ്പിൾ ഒരു കേക്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇമേജ് മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഇന്ന പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ എന്നാണ് ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡറിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്ന പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു കേക്കിൽ ഒരു പൈല് ആപ്പിൾ കറക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെന്റൻസും കൂടി നോക്കാം ദർ ഹൗസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻ എ ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡറിലാണെന്ന് ദർ ഹൗസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻ എ ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ ഇപ്പൊ യൂസേജും കിട്ടിയല്ലോ ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്ന പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത നോക്കാം കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് അടുത്ത ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കുത്ത് എന്ന് ഓർക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുത്ത് എന്ന് അങ്ങ് ഓർക്കാം ഓക്കെ നമ്മളോട് കുത്തും ഗോളും വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുത്തും ഗോളും എന്നങ്ങ് ഓർക്കാം കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ നമ്മളോട് കുത്തും ഗോളും വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ ജോലിയൊന്നും ആയില്ലേ ഓ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ വല്ല ജോലിക്കും പൊക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുത്തും ഗോളും നമ്മളോട് കുത്തും ഗോളും വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആരാണ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓർക്കാവോ ഓക്കെ ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കാം ഓൾ ജോൺസ് കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ കെയിം ടു ഹിസ് വെഡിങ് ഓൾ ജോൺസ് കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ കെയിം ടു ഹിസ് വെഡിങ് കിട്ടിയോ അടുത്ത നോക്കിയോട്ടെ ടു ഷോ വൈറ്റ് ഫെദർ ടു ഷോ വൈറ്റ് ഫെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ടു ഷോ ഫിയർ എന്നാണ് അർത്ഥം ടു ഷോ വൈറ്റ് ഫെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഷോ ഫിയർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഓർക്കാം വൈറ്റ് ഫെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളത്തുവല് വെള്ളത്തുവലുള്ള ഏത് പക്ഷിയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലോട്ട് ഓർക്കുക വെള്ളരിപ്രാവ് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ആൾക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനത്തിന്റെ ആളാണ് സമാധാനമാണ് ഇഷ്ടം ആൾക്ക് എല്ലാം പേടിയാണ് എല്ലാം ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം എല്ലാം ഭയങ്കര പേടിയാണ് ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പം ടു ഷോ ഫിയർ എന്നാണ് ടു ഷോ വൈറ്റ് ഫെദറിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് കിട്ടുവോ ടു ഷോ വൈറ്റ് ഫെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഷോ ഫിയർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്ന് കിട്ടുവോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കാം ടോൺ ഷോ ദ വൈറ്റ്
ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം വി വേസ്റ്റഡ് ഓൾ ഡേ എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചേസ് വി വേസ്റ്റഡ് ഓൾ ഡേ എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചേസ് അപ്പൊ ആ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് യൂസേജും കിട്ടിയല്ലോ വി വേസ്റ്റഡ് ഓൾ ഡേ എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചേസ് ഓക്കെ ഫുഡ് ഷഡ്വഞ്ചർ നോട്ട് റിസൾട്ടിങ് എനിത്തിങ് അടുത്ത് നോക്കാം സ്ക്യൂരലിങ് സ്ക്യൂരലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പുട്ടിൻ എ സേഫ് പ്ലേസ് ഫോർ ലൈറ്റർ യൂസ് സ്ക്യൂരലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു പുട്ടിൻ എ സേഫ് പ്ലേസ് ഫോർ ലൈറ്റർ യൂസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാം നമുക്ക് സ്ക്യൂരൽസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെ അണ്ണാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടി അതും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി അതിന്റെ പൊത്തി പോയി കയറുന്ന കാണാം അല്ലെ എന്നിട്ട് ഈ സാധനം അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും എന്തിനാണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചിപ്പാൻഡേലിന്റെ കാർട്ടൂൺ ഒക്കെ കാണുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം സ്ക്യൂരലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പുട്ടിന് എ സേഫ് പ്ലേസ് ഫോർ ലൈറ്റർ യൂസ് ഒരു സാധനം കിട്ടിയാൽ ഈ അണ്ണാൻ ഇതും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി പൊത്തി കൊണ്ട് വെക്കും എന്തിനാണ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം സം പീപ്പിൾ ലൈക് ടു സ്ക്യൂരൽ ദർ മണി എവേ അണ്ടർ ദർ മെട്രസ് സം പീപ്പിൾ ലൈക് ടു സ്ക്യൂരൽ ദർ മണി എവേ അണ്ടർ ദർ മെട്രസ് കിട്ടിയോ അടുത്തതിലേക്ക് പോട്ടെ റെഡ് ഹാൻഡഡ് റെഡ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഓൺ ദി സ്പോട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം റെഡ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും റെഡ് ഹാൻഡഡ് നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഈ കൊലപാതകമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൈ മൊത്തം ബ്ലഡൊക്കെ ചോരയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമ്മൾ അയാളോട് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുറ്റവാളി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറയാനായിട്ടല്ലേ നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് കുറെ നേരം അയാളെ പിടിച്ചിട്ട് ചായയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണോ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമ്മളത് ആരെങ്കിലും പോലീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിയിക്കാനായിട്ട് നോക്കും അപ്പം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് റെഡ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമ്മൾ അയാളെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ നോക്കും ഇല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ റെഡ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് അവിടുന്ന് കിട്ടിയല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം മിലൻ വാസ് കോട്ട് റെഡ് ഹാൻഡഡ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു എ ഹൗസ് മിലൻ വാസ് കോട്ട് റെഡ് ഹാൻഡഡ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു എ ഹൗസ് കിട്ടിയോ റെഡ് ഹാൻഡഡിന്റെ യൂസേജും കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തിലോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറബിൾ ഡേ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഹോളി ഡേ എന്ന് ഒക്കെ തെറ്റിച്ച് എക്സാമിന് എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് അങ്ങനെയല്ല മെമ്മറബിൾ ഡേ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ചെറിയ കോഡ് പറയാം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ നമ്മൾ സൈക്കിക് പേഴ്സൺസ് കുറച്ച് സൈക്കോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ബ്ലഡിലൊക്കെ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ലവ് ലെറ്റർ ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം അറിയിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ അങ്ങനെ കിട്ടി ഒരു ലവ് ലെറ്റർ ബ്ലഡിൽ എഴുതി ഒരു ലവ് ലെറ്റർ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചു അത് നമ്മളെ പിന്നെ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് മറക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറക്കുമോ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മെമ്മറി കാണും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം മേറെ ലെറ്റർ ഡേ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലഡിൽ ലെറ്റർ എഴുതി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം അത് മെമ്മറി നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറബിൾ ഡേ ഓക്കെ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറബിൾ ഡേ എന്ന് അതിനെ കിട്ടുമോ ഓക്കെ കോഡൊന്നും അത്ര സ്ട്രോങ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരാൾക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസും കൂടെ നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഫോർ ആൻഡ് വെൻ ഹെർ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഗോട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഫോർ ആൻഡ്
ഇപ്പം നമ്മളൊരു മൂടൽമഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നാൽ കണ്ടോ ഈ ഇമേജ് കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പുറത്താരാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എന്ത് സ്ഥലമാണ് അവിടെ എങ്ങോട്ട് നടക്കണം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല മൊത്തം ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇന്നെ ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കോഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ജെയിംസ് ഓൾവേസ് സീംസ് ടു ബി ഇൻ എ ഫോഗ് ജെയിംസ് ഓൾവേസ് സീംസ് ടു ബി ഇൻ എ ഫോഗ് ഓക്കെ അപ്പം യൂസേജും കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തലോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എ ബുള്ളിന് എ ചൈന ഷോപ്പ് എ ബുള്ളിന് എ ചൈന ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺഫിറ്റ് ഏ അയോഗ്യൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് എ ബുള്ളിന് എ ചൈന ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഫിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ചൈന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധാരണ കാലാവധി കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് അത് നശിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു ബുള്ളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയേ ബുള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ അല്ലേ അതങ്ങനെയാണോ അല്ല അപ്പം ഒരു ബുള്ള് ചൈന ഷോപ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് അയോഗ്യനാണ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമല്ലേ വരുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ചൈന ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് എന്താണ് ടോയ്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മൊബൈല് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയല്ലേ ഒരു ബുള്ളിനെ ചൈന ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എന്താണ് അത് അൺഫിറ്റ് അല്ലേ എന്താ അതിനൊരു കാര്യമില്ല അത് അൺഫിറ്റാണ് ബുള്ള് ഒരു ചൈന ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ അത് അൺഫിറ്റാണ് ഓക്കെ അയോഗ്യൻ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് അക്കോട് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല എനിക്ക് പറയാം എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി കുഡ് സംടൈംസ് ബി എ ബുൾ ഇൻ എ ചൈന ഷോപ്പ് ഹി കുഡ് സംടൈംസ് ബി എ ബുൾ ഇൻ എ ചൈന ഷോപ്പ് ഓക്കെ കിട്ടിയോ അയോഗ്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ചൈന ഷോപ്പിൽ ടോയ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ കൂടുതലും നമ്മൾ ടോയ്സ് ഫോൺ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അല്ലേ ജീവനുള്ള ബുള്ളിനെ അവിടെ ചൈന സാധനമാണ് ബുള്ളെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് അയോഗ്യനാണ് എന്നിങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം ടു കറി ഫേവർ ടു കറി ഫേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സീക്ക് ഫേവർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് നമുക്ക് കോഡ് ഇല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിക്ക ഇഡിയംസിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടും എന്നാൽ കിട്ടാത്ത കുറച്ച് പേരെല്ലാം കാണുമല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കോഡ് പറയുന്നത് ടു കറി ഫേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സീക്ക് ഫേവർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതെങ്ങനെ ഒത്തിരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കറിയൊക്കെ നല്ല കറിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവരുടെ പ്രീതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ വേറൊരു വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ചെല്ലുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നല്ല കറിയും നല്ല ഇതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് അവരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ടു കറി ഫേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സീക്ക് ഫേവർ അല്ല നല്ല കറിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പ്രീതിയൊക്കെ പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫേവറൊക്കെ കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രൈങ് ടു കറി ഫേവർ വിത്ത് ദ ബോസ് ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രൈങ് ടു കറി ഫേവർ വിത്ത് ദ ബോസ് കിട്ടിയോ അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെൻറ്റൻസും കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തതിലോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ അടുത്തത് ഗുഡ് സാമറിട്ടൻ ഗുഡ് സാമറിട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് വില്ലിങ് ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് വിതൗട്ട് എക്സ്പെക്ടിംഗ് എനിത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗുഡ് സാമറിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സാമറിട്ടൻ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് സമർത്ഥൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സമർട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമർത്ഥൻ എന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ സമർത്ഥനായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനൊക്കെ മറ്റ് ഒന്നും ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനൊക്കെ വില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാലേ നമ്മൾ സമർത്ഥനായ അവൻ സമർത്ഥനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലൊരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എന്നാൽ തിരിച്ചൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാൾ അതാണ് ഗുഡ് സാമറിട്ടൻ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ഗുഡ് സാമറിട്ടൻ ഓഫേർഡ് അസ് എ റൂം ഇൻ ഹിസ് ഹൗസ് എ ഗുഡ് സാമറിട്ടൻ ഓഫേർഡ
ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഒരാൾക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ തന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എടുത്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്രേസ് വേബ് ബാക്കി ചെയ്യാം കമൻറ്റ് വന്നിരുന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇ ഡി എം ഒന്ന് എടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതും ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഫ്രേസ് വേബ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് തീർക്കാം ഇന്നത്തെ കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മകഥ ആരുടേതാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ കഥ എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതകഥയോ എൻ്റെ ജീവിതകഥ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയത് എ കെ ഗോപാലനാണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയത് മാധവിക്കുട്ടിയും എൻ്റെ ജീവിതകഥ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയത് എ കെ ഗോപാലനും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തൊന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ കമന്റ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രൈസ് വെബിന്റെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ പേടിച്ചു പേടിച്ചാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും കമന്റ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എടുത്തത് അപ്പൊ ഇടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടുകാരോടുകൂടെ പറയുക അവർക്കൂടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ കാണാം താങ്ക്